জানিয়ে দেব সর্বশেষ আপডেট বাংলা সংবাদ শুরুতেই শিরোনাম বাংলাদেশের সঙ্গে সম্পর্ক নিয়ে যা বলছেন মিলার মালদ্বীপ থেকে সেনা প্রত্যাহার করবে ভারত এরপর থাকছে দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেছে ক্রেতাদের জনসম্পৃক্ত কর্মসূচিতে গুরুত্ব দিচ্ছে বিরোধীরা সবশেষে দেখবেন বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের চিন্তা করছে কানাডা এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এখন থাকছে বিস্তারিত বাংলাদেশের নির্বাচনের পর থেকেই একের পর এক বার্তা দিয়ে আসছে যুক্তরাষ্ট্র নির্বাচন শেষে বাংলাদেশকে অভিনন্দন না জানিয়েও ছিল আলোচনায় তবে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশকে শুভেচ্ছা না জানালেও নির্বাচন পরবর্তী শপথ সহ রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানে ছিল মার্কিন রাষ্ট্রদূত পিটার হাস এবার বাংলাদেশ সরকার নিয়ে কি বার্তা দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জানাচ্ছেন সহকর্মী মোহাম্মদ সোহাগ বিশ্বাস তাদের যান যায় ওই যে গৃহিণী আমাকে জিজ্ঞেস করলেন এইখানে বসবার পরে আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করেছেন মাঝে মাঝে অন্যান্য লোকজন জিজ্ঞেস করে আপনারা হয়তো জিজ্ঞেস করে ভাই এই গজব থেকে এই আজব থেকে মুক্তি পাবো না কবে আমি বলি ভাই আমাদের আর কি গজব গজব তো ওদের বেশি ঠিক একটা দেশ একলা একলা চলতে পারে না সারা দুনিয়ার সাথে তার সম্পর্ক থাকে ব্যবসা বাণিজ্য থাকে আমদানি করে যেটা দরকার লাগে নিজের যেটা বেশি আছে রপ্তানি করে আমরা অবশ্য রপ্তানি কমই করি আমদানি বেশি করি একত্রিশ জানুয়ারি দু হাজার চব্বিশ মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের নিয়মিত সংবাদ সম্মেলনে হাজির মুখপাত্র মেথিউ মিলার এক সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান বাংলাদেশের নির্বাচনে ভারতের হস্তক্ষেপের বিষয়টি প্রকাশ্যে এসেছে যুক্তরাষ্ট্র বিষয়টি নিয়ে কিছু বলবে কিনা উত্তরে ম্যাথিউ মিলার বলেন আমি যে বিষয়ে কথা বলবো সেটি হলো বাংলাদেশের গণতন্ত্র এর আগেও এই ইস্যুতে অনেকবার কথা বলেছি এই বক্তব্যের ঠিক একদিন পর এক ফেব্রুয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার আবারও বলেছেন নির্বাচন বা রাজনৈতিক কর্মীদের উপর দমন পীড়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করার অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে আমরা কাজ করব না ব্রিফিংয়ে একজন সাংবাদিক তার কাছে জানতে চান সন্ত্রাস দমন সীমান্ত নিরাপত্তা সাইবার নিরাপত্তা সামুদ্রিক নিরাপত্তা ও আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে যুক্তরাষ্ট্র বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত না জানিয়ে বাংলাদেশের নতুন সরকারের সঙ্গে বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে কিভাবে কাজ করা সম্ভব বাংলাদেশ দ্য ইউনাইটেড স্টেটস ইজ ইন্টারেস্টেড ইন ওয়ার্কিং উইথ বাংলাদেশ ইন ভেরিয়াস সিকিউরিটি এরিয়াস দিস এরিয়াস ইনক্লুড কাউন্টার টেরোরিজম বর্ডার সিকিউরিটি সাইবার সিকিউরিটি ম্যারিটাইম সিকিউরিটি অ্যান্ড রিজিওনাল স্টেবিলিটি হাউ ইজ ইট পসিবল টু ওয়ার্ক ইন এ লার্জার কনটেক্স উইথ দ্য নিউ গভর্নমেন্ট ইন বাংলাদেশ উইদাউট ওয়েলকামিং দ্য প্রাইম মিনিস্টার এর পরিপ্রেক্ষিত ম্যাথিউ মিলার জানান সারা বিশ্বে যুক্তরাষ্ট্রের এ ধরনের সম্পর্ক আছে তিনি বলেন বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আমরা আমাদের উদ্বেগের কথা জানিয়েছি আমরা বাংলাদেশে দমন পীড়ন নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছি কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমাদের সরকারের সঙ্গে কাজ করার দায়িত্ব নেই যে সব জায়গায় আমাদের উদ্বেগ আছে এবং যে সব ক্ষেত্রে আমরা বিশ্বাস করি উভয় ক্ষেত্রেই আমরা অভিন্ন অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে সহযোগিতা করতে পারি বাংলাদেশে অবাধ ও সুষ্ঠ নির্বাচনের জন্য গত দুই বছর ধরে সোচ্চার ছিল যুক্তরাষ্ট্র এর অংশ হিসাবে নতুন ভিসা নীতিও ঘোষণা করা হয় তাতে বলা হয় যারা গণতন্ত্র ও নির্বাচন প্রক্রিয়াকে বাধাগ্রস্ত করবে তাদের ভিসা বিধি নিষেধের মুখোমুখি হতে হবে গত সাত জানুয়ারি নির্বাচনের পর যুক্তরাষ্ট্র এক বিবৃতিতে বলেছে নির্বাচন অবাধ ও সুষ্ঠু হয়নি একই সঙ্গে নির্বাচন সামনে রেখে আটক রাজনৈতিক প্রতিপক্ষের সুষ্ঠু আইনি প্রক্রিয়া নিশ্চিত করতে সরকারের প্রতি আহ্বানও জানানো হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আরও বলেছে তারা মার্কিন ইন্দো প্যাসিফিক কৌশলের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে মানুষে মানুষের সম্পর্ক বাণিজ্য এবং অন্যান্য ক্ষেত্রগুলো 
গভীর করবে বাংলাদেশের নির্বাচন ও দমন পীড়ন নিয়ে উদ্বেগ থাকলেও নতুন সরকারের সঙ্গে কাজ করে যাবে যুক্তরাষ্ট্র দেশটির পররাষ্ট্র দপ্তরের মুখপাত্র ম্যাথিউ মিলার বৃহস্পতিবার এক নিয়মিত ব্রিফিংয়ে একথা বলেন তিনি বলেন উদ্বেগ থাকার অর্থ এই নয় যে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করতে যুক্তরাষ্ট্রের কোনো দায়বদ্ধতা নেই এক সাংবাদিক মিলারের উদ্দেশ্যে বলেন বাংলাদেশ ইস্যুতে আপনার সর্বশেষ প্রেস নোটে আমি দেখতে পেয়েছি যে নিরাপত্তার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সঙ্গে কাজ করতে আগ্রহী যুক্তরাষ্ট্র এই ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে আছে সন্ত্রাস মোকাবেলা সীমান্ত নিরাপত্তা সাইবার নিরাপত্তা সামুদ্রিক নিরাপত্তা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা কিন্তু প্রধানমন্ত্রীকে স্বাগত না জানিয়ে বাংলাদেশে নতুন সরকারের সঙ্গে ব্যাপকভাবে কিভাবে কাজ করা সম্ভব জবাবে ম্যাথিউ মিলার বলেন আমি আপনাকে বলব যে সারা বিশ্বেই আমাদের এ ধরনের সম্পর্ক আছে বাংলাদেশের নির্বাচন নিয়ে আমরা আমাদের উদ্বেগ প্রকাশ করেছি বাংলাদেশের দমন পীড়ন নিয়েও আমরা উদ্বেগ জানিয়েছি কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে সরকারের সঙ্গে কাজ করার ক্ষেত্রে আমাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই যেসব ক্ষেত্র নিয়ে উদ্বেগ আছে সেগুলোতে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে কাজ করার দায়িত্ব যুক্তরাষ্ট্রের আছে আবার যুক্তরাষ্ট্র যেসব ক্ষেত্রে সহযোগিতা করতে পারে বলে মনে করে অভিন্ন স্বার্থ আছে বলে মনে করে সে ক্ষেত্রগুলোতেও কাজ করার দায়িত্ব আছে জাতীয় নির্বাচন বর্জনের পর অনেকটা ধীরে সুস্থে এগোচ্ছে বিএনপি সহ বিরোধী দলগুলো র্যালি মানববন্ধন এবং কালো পতাকা মিছিলের মতো অহিংস কর্মসূচি পালন করেছেন তারা এক দফা দাবির পাশাপাশি এবার দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতির প্রতিবাদ সহ ইস্যুভিত্তিক জনসম্পৃক্ততামূলক কর্মসূচি দেওয়ার পরিকল্পনা করছে বিরোধীরা একই সঙ্গে দলের নেতাকর্মীদের মুক্তির জন্য আইনি লড়াইয়ের দিকে গুরুত্ব দিচ্ছে বিএনপি মহাসচিব সহ সিনিয়র নেতাদের মুক্তির পরপর কর্মসূচি দেওয়ার চিন্তা রয়েছে তাদের তবে সরকারের নিপীড়নমূলক আচরণের কারণে শিগগিরই দলের কাউন্সিল কিংবা সাংগঠনিক পুনর্গঠনের কোনো সুযোগ দেখছেন না বিএনপি নেতারা জাতীয় পার্টির কাকরাইলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে ঘণ্টা দেড়েকের জন্য দখলে নিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন দলের প্রধান পৃষ্ঠপোষক রসুন এসাদের অনুসারীরা গতকাল শুক্রবার সকাল সাড়ে আটটার দিকে কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে যান তারা তারা চলে যাওয়ার পর দলের চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের অনুসারীরা এসে কার্যালয় দখলে নেন দলের নেতাকর্মীরা জানান রসনপন্থীরা দলের প্রতিষ্ঠাতা হুসেন মোহাম্মদ এরশাদের প্রতিকৃতিতে শ্রদ্ধা নিবেদনের পর কার্যালয়ে প্রবেশ করেন সকাল দশটার দিকে তারা কার্যালয় ছেড়ে যান এরপর জাপা চেয়ারম্যান জি এম কাদেরের অনুসারীরা কার্যালয় দখলে নেন সম্প্রতি জাপার নেতৃত্ব নিয়ে জি এম কাদের এবং রসুন এসাদের বিরোধের জেরে কার্যালয় দখল পাল্টা দখলের এই ঘটনা ঘটেছে বলে ধারণা করেছেন সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কার্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন নেতা বলেন সকালে ত্রিশ থেকে পঁয়ত্রিশ জন লোক কার্যালয়ের ফটোকে নক করে মালদ্বীপ থেকে কি সেনা প্রত্যাহার করবে ভারত দুই দেশের প্রতিনিধিরা নয়াদিল্লিতে বৈঠকের পর এ প্রশ্ন সামনে চলে এসেছে মিটিংয়ের পর ভারত বলেছে বৈঠকে সেনাদের প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয়নি তবে পারস্পরিক কর্মোপযোগী সমাধানে সম্মত হয়েছে অন্যদিকে মালদ্বীপ দাবি করেছে মে মাসের মধ্যে ভারতীয় সেনাদের প্রত্যাহার বা রিপ্লেস করা হবে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিবৃতিতে বলেছে বৈঠকে উভয় পক্ষ দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতা থেকে শুরু করে অংশীদারিত্বকে বৃদ্ধি পর্যন্ত বিভিন্ন ইস্যুতে আলোচনা করেছে এর মধ্যে আছে চলমান উন্নয়ন সহযোগিতা বিষয়ক প্রকল্পগুলোর বাস্তবায়নের বিষয়ও একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য পশ্চিমা চাপের মধ্যেও ভারত ও চীনের সমর্থন নিশ্চিত করে টানা তৃতীয়বারের মতো ক্ষমতায় বসেছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ভারত যে কোনো মূল্যে শেখ হাসিনাকে সমর্থন দিয়ে যাওয়ার যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে তার পেছনে আছে আদানির সঙ্গে একটি বিতর্কিত ব্যবসায়িক চুক্তি বাংলাদেশের মধ্যে ব্যাপক সমালোচনা সত্ত্বেও ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর খুব ঘনিষ্ঠ বলে বিবেচিত আদানি ব্যবসায়িক গোষ্ঠীর সঙ্গে বিদ্যুৎ ক্রয় চুক্তিটি সম্পন্ন করতে পিছপা হয়নি শেখ হাসিনা শেখ হাসিনাকে নিঃশর্ত সমর্থন দিয়ে যাওয়ার বিষয়ে মোদীকে সতর্ক করেছিলেন ভারতীয় কর্মকর্তারা কিন্তু অনেকেই মনে করেন যে এই চুক্তির কারণে যে সতর্কতা কানে তোলেননি মোদী বাংলাদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপের বিষয়টি বিবেচনা করে দেখছে কানাডা এক প্রতিবেদনে এই তথ্য জানিয়েছে বার্তা সংস্থা রয়টার্স পশ্চিম তীরে সহিংসতায় জড়িত চার ইসরায়েলের ওপর নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে যুক্তরাষ্ট্র মার্কিন এই পদক্ষেপের পরের দিন শুক্রবার এমন তথ্য জানিয়েছে প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো অন্টারিওর ওয়াটারলুতে সাংবাদিকদের ট্রুডো বলেন পশ্চিম তীরে উগ্র সহিংসতায় জড়িত ব্যক্তিদের কিভাবে জবাবদিহি নিশ্চিত করা যায় সেটি খতিয়ে দেখা হচ্ছে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতিতে ভোক্তাদের জীবন ওষ্ঠাগত বাজারে চাল ডাল ভোজ্য তেল সিলিন্ডার গ্যাস পেঁয়াজ শাকসবজি থেকে শুরু করে এমন কোনো নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্য নেই যার দাম লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়ছে না মানুষের ক্রয় ক্ষমতার বাইরে চলে যাচ্ছে সাধারণ মানুষ কষ্টে দিনাতিপাত করছে ধার দেনায়ও সংসার চালাতে পারছে না দ্রব্যমূল্যের নিয়ন্ত্রণহীন এবং লাগামহীন ঊর্ধ্বগতি জনজীবনকে অতিষ্ঠ করে তুলেছে 
বিপাকে পড়েছেন সাধারণ মানুষ মাসের নির্দিষ্ট আয় দিয়ে সংসার চালাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে তাদের যা আয় করছে তার পুরোটাই জীবন ধারণের জন্য ন্যূনতম খাদ্যদ্রব্য ক্রয় করতেই শেষ হয়ে যাচ্ছে কোনোভাবে আয় ও ব্যয়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করতে পারছেন না তারা স্বাস্থ্য চিকিৎসা শিক্ষা ইত্যাদির জন্য ব্যয় করার মতো অর্থ তাদের হাতে থাকছে না ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধ্বংসকারী আখ্যা দিয়ে জাতীয় সমাজতান্ত্রিক দল জে এসডির সাধারণ সম্পাদক শহীদ উদ্দিন মাহমুদ স্বপন বলেছেন এই সরকার রাষ্ট্র ও জনগণের জন্য নিরাপদ নয় প্রজাতন্ত্রের বর্তমানে গভীর সংকটে বিদ্যমান অপরাজনৈতিক শাসন ব্যবস্থার অবসান ঘটাতে হবে তাই জাতীয় ঐক্য গড়ে তুলে স্বাধীনতার চেতনা ভিত্তিক অংশীদারিত্বের শাসন ব্যবস্থা অর্থাৎ শাসন প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সমাজ শক্তিসমূহের অংশগ্রহণে উপযোগী রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রবর্তনে আমরা দ্বিতীয় মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিয়েছি তিনি বলেন দ্রব্যমূলের ঊর্ধ্বগতিতে মানুষ আজ দিশেহারা এই সরকার মানুষকে জিমি করে জোরপূর্বক রাষ্ট্রযন্ত্র এবং রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করে রেখেছে বিকেলে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে জে এসডির যৌথ প্রতিনিধি সভায় এসব কথা বলেন স্বপন আপনারা লাখ লাখ মামলা দিয়ে আমাদের লাখ লাখ নেতাকর্মীকে আসামি করে বনে জঙ্গলে ঘুমানোর ব্যবস্থা করে দিয়েছেন কিন্তু আমরা হতাশ হব না আন্দোলন কত প্রকার দেখিয়ে দেওয়া হবে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপি চেয়ারপারসনের উপদেষ্টা জয়নুল আবেদিন ফারুক দুপুরে জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে জাতীয়তাবাদী নবীন দলের উদ্যোগে আয়োজিত মানববন্ধনে সরকারকে উদ্দেশ্য করে তিনি একথা বলেন আওয়ামী লীগকে স্বৈরাচারী আখ্যা দিয়ে জয়নুল আবেদিন ফারুক বলেন আপনারা এখন রাষ্ট্রযন্ত্র দিয়ে আমাদের সাময়িকভাবে দমিয়ে রাখবেন কিন্তু ইতিহাস বলে স্বৈরাচার কোনোদিন পুলিশ দিয়ে গণতান্ত্রিক মানুষকে দমিয়ে রাখতে পারে না পনেরো বছর তো ক্ষমতায় ছিলেন জাতিকে কিছু দিতে পারেনি শুধু কথা শুধু ধমক এগুলো ছাড়তে হবে তৈরি রপ্তানি পোশাক শিল্পে মজুরি বৃদ্ধি নিয়ে আন্দোলনরত প্রাণ হারানো চার শ্রমিকের ন্যায় বিচার পাওয়ার দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতি একই সঙ্গে তাদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেয়া ও শ্রমিক নেতাদের বিরুদ্ধে দেয়া মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার সহ বিদ্যমান সব বৈষম্য দূর করার দাবিও জানানো হয়েছে জাতীয় প্রেস ক্লাবে বাংলাদেশ গার্মেন্টস শ্রমিক সংহতির উদ্যোগে আয়োজিত মিছিল ও সমাবেশ অনুষ্ঠানে শ্রমিক নেতারা এসব দাবি উপস্থাপন করেন সভাপ্রধান তাসলিম আক্তার বলেন মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে আন্দোলন করায় শ্রমিকরা মামলা নির্যাতনের শিকার হয়েছেন জেল খেটেছেন দ্বাদশ জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনকে প্রত্যাখ্যান করে লাল কার্ড প্রদর্শন এবং বিক্ষোভ মিছিল কর্মসূচি পালন করেছে আমার বাংলাদেশ পার্টি অর্থাৎ এবি পার্টি বিকাল সাড়ে তিনটায় পার্টির কেন্দ্রীয় কার্যালয় সংলগ্ন বিজয় একাত্তর চত্বরে বিক্ষোভ শুরুর সমাবেশ থেকে প্রতীকী লাল কার্ড প্রদর্শন করেন দলটির নেতারা পরে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তারা মিছিলটি বিজয়নগর নাইট এঙ্গেল পল্টন সহ রাজধানীর বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে সদ্য সমাপ্ত নির্বাচনে আওয়ামী লীগ তার ঘনিষ্ঠ মিত্র চীন ও ভারতকে একসঙ্গে নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রকে ম্যানেজ করেছে বলে মন্তব্য করেছেন বিএনপির কেন্দ্রীয় কমিটির সহ আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা গত শুক্রবার দুই ফেব্রুয়ারি ডয়েচে ফেলে খালেদ মহিউদ্দিন জানতে চায় টকশোতে কেমন সংসদ পেলাম বিষয়ে আলোচনায় অতিথি হিসেবে এসে তিনি এ মন্তব্য করেন ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র নিজেদের মিত্র দেশকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে বাংলাদেশের মানুষকে বাদ দিয়ে দিয়েছে তবে বিএনপি কোনো বিদেশি শক্তির লেজুর বৃত্তি করে অঘটন ঘটানোর দিকে তাকিয়ে নেই বিএনপি একটি গণতান্ত্রিক দল এবং সর্বজনমতে বিএনপি দেশের মানুষের প্রত্যাশা ও ভরসার পূর্ণ মূর্তি এক্ষেত্রে জনগণই বিএনপির শক্তি অনুষ্ঠানে তিনি আরও বলেন গত সাত জানুয়ারি যে নির্বাচনটি হয়েছে সেটি মূলত বাংলাদেশে একটি কার্যত একদলীয় শাসনের সূচনা করেছে যার পরিণতি মোটেও সামগ্রিক অর্থে ভালো কিছু বয়ে আনবে বলে বিশ্বাস করি না বিশেষ করে দেশের রাজনীতিতে একসময় যেখানে রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের প্রভাব ছিল সেখানে আজ থেকে আমলা এবং সরকারি কর্তাদের হাতে অঘোষিতভাবে দেশটাকে ইচ্ছে মতো লুটপাট করার সুযোগ করে দেয়া হল যে লুটপাটের সঙ্গী এবং সহচরী হবে বর্তমান সরকারের ডামি এমপিরা আলোচনায় বিএনপির আন্দোলনে জড়িয়ে থাকা তৃণমূল নেতাকর্মীদের মধ্যে বিরাগ এবং অপেক্ষার প্রহর আর কতটা দীর্ঘ হতে পারে এ নিয়ে বক্তব্য উত্থাপিত হলে তিনি বলেন বিএনপির নেতাকর্মীদের মাঝেও আমরা হতাশা লক্ষ্য করছি তারা আন্দোলন করছে কিন্তু টানা তিনবার ক্ষমতার বাইরে আওয়ামী লীগের অপকৌশলের শিকার হয়েছে বিএনপি ও দেশের মানুষ এক্ষেত্রে একটি জোরালো আন্দোলন এবং গণজোয়ার এই পরিস্থিতির বদল করতে পারে বলে তিনি জানান তবে অপর আলোচক আওয়ামী লীগ নেতা অ্যাডভোকেট এ বি এম রিয়াজুল কবির কাউসার মনে করেন এই সংসদে দুশো জন আওয়ামী লীগের মনোনীত নির্বাচিত সদস্য বাকি বাষট্টি জন স্বতন্ত্র দেখতে হবে সংবিধান মোতাবেক আরপিও অনুযায়ী নির্বাচনটি হয়েছে কিনা সেটি যদি হয়ে থাকে তাহলে এই সংসদ নিয়ে প্রশ্ন তোলা অসাংবিধানিক আলোচনায় সংসদ সদস্যদের অস্বাভাবিকভা
তিনি আরও বলেন দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ সরকারের জিরো টলারেন্স তবে দুর্নীতি চলমান আছে এটা তো স্থায়ীভাবে নির্মূল করা যাবে না যদিও ব্যারিস্টার রুমিন ফারহানা বলেন এই সম্পদ বাড়ার পেছনে তদবির টেন্ডার কাবি খা থেকে পার্সেন্টেজ থাকে ডেস্ক রিপোর্ট এই যে সামনে রোজা আসছে এই রোজার মধ্যে খেজুর আমদানি করবেন সরকারের কাছে তার টাকা নেই সরকার বলছে ডিউটি মাফ করে দাও চিনি চাল রোজার মধ্যে যা যা লাগে সব ডিউটি মাফ করে দাও তুমি ডিউটি যে মাফ করে দেবে তোমার পকেটে টাকা থাকলে না মাফ করবে সরকারের কাছে টাকা নেই এইখানে সাংবাদিক বন্ধুরা আছেন নেট ডিস্টার্ব করছে না মাঝে মাঝে দুর্বল হচ্ছে পাওয়া যাচ্ছে না কেন নেটের কোম্পানিগুলো আমাদের কাছে যে টাকা পায় সরকার সেই টাকা দিতে পারে না কোম্পানি বলছে টাকা দাও আমি তোমার নেটের পরিমাণ কমিয়ে দিলাম ঠিক সময় মতো যদি টাকা না দাও নেট বন্ধ করে দেবো দেশ কি চলছে দেশের মানুষ কি চলছে এই যে এতগুলো আমি দেখছি রিক্সা চলে বাইরে দাঁড়িয়ে আছেন এই আমদানি করবার জন্য বাংলাদেশি টাকা দিলে হয় না টাকা দিতে হয় ডলারে এই জন্য বলে দেশে যথেষ্ট পরিমাণে মজুদ যদি না থাকে ডলারের মধ্যে রিজার্ভ তাইলে দেশের বড় গজ এই এক বছর দেড় বছর আগে আওয়ামী লীগের লোকজন গর্ব করেছে আমাদের বিয়াল্লিশ বিলিয়ন মানে কত বিয়াল্লিশ হাজার কোটি টাকারও বেশি ডলার আছে এখন দেশে সরকার বলছে আমাদের রিজার্ভ আছে বিশ বিলিয়ন কিন্তু কার্যকরী রিজার্ভ হচ্ছে ষোলো বিলিয়ন প্রত্যেক মাসে এক বিলিয়ন করে কমে প্রত্যেক মাসে এখন তো ঠান্ডা যাচ্ছে যাচ্ছে বিদ্যুতের উপরে চাপ নাই কিন্তু বিদ্যুতের উপরে চাপ এই গ্রীষ্মকালে হবে সরকার বিদ্যুতের পেমেন্ট দেয়নি অন্তত পক্ষে দুই বিলিয়ন ওরা বলছে টাকা দাও না হলে বিদ্যুৎ দেব না পেটে ক্ষুদার আগুন সারাদিন রিক্সা চালান দিন শেষে খাবার নাই বাজার গেলে দেখে বাজারে আগুন জিনিস কেনার মতো টাকা পাচ্ছে এই সরকার জিনিসের দাম কমাতে পারবে না এই সরকার বিদেশের পেমেন্ট দিতে পারবে না এই সরকার নিজের দেশের টাকা নাই বেতনও দিতে পারছে না খালি খালি ছাপাচ্ছে টাকা সেই ভদ্রলোক একেবারে নতুন নবিশ না দান একটা মন্ত্রী ওই সবাই তো না দান সংসদে যারা আছে উনি এসে বললেন সিন্ডিকেটটা কি জিনিসের দাম বাড়ায় এক সপ্তাহের মধ্যে আমি সিন্ডিকেট বন্ধ করে দেবো ওনার শপথ দেওয়ার পরে দুই সপ্তাহ পার হয়েছে সিন্ডিকেট বন্ধ হয়েছে সিন্ডিকেট ভেঙেছে জিনিসের দাম কমেছে কমে নাই দর্শক এই পশ্চিমা দেশগুলো হচ্ছে ভারতীয় দেশ স্বর্গরাজ্য এমন কোন সেক্টর নাই যে ভারতীয়রা কাজ না করে সেই ইংল্যান্ড বলেন ইউরোপ বলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বলেন অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড বলেন এবং বাস্তবতা হচ্ছে যে এইসব পশ্চিমা দেশগুলো কিন্তু আমাদের চাইতে ভারতীয়দের পছন্দ করে বেশি এটা বাস্তবতা আর কি তো একটা গ্রাউন্ড তো আছে আপনি যদি টেক জগৎ বলেন যে গুগল মাইক্রোসফট ফেসবুক অ্যামাজন তারপরে আরো যেগুলো যেগুলো আছে টুইটার সবগুলো ভারতীয়দের একচ্ছত্র আধিপত্য তো এরকম তো আসি তো সেই জায়গায় একটা খবর আজকে পড়লাম যে যুক্তরাষ্ট্রে একের পর এক ভারতীয় শিক্ষার্থী রহস্যজনক মৃত্যু এখানে জাগো নিউজ লিখেছে যে যুক্তরাষ্ট্রে ভারতের সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত একের পর এক শিক্ষার্থীর মৃত্যু ঘিরে হঠাৎই দানা বেঁধেছে রহস্য গত বৃহস্পতিবার দেশটিতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত আরেকজন শিক্ষার্থীর মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে এবং চলতি বছরে এ ধরনের ঘটনা চতুর্থতম তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে যে এটা কাকতালীয় নাকি আসলে পরিকল্পিত প্রতিশোধ দেখুন ভারতীয় সংবাদ মাধ্যম এনডিটিভি বলেছে যে উনিশ বছর বয়সী সেরিয়াস রেড্ডি বেনিগার ওহিওর লিন্ডাল স্কুল অব বিজনেস ছাত্র ছিলেন সেরেয়াসের বাবা মা হায়দ্রাবাদে থাকলেও তিনি ছিলেন আমেরিকান পাসপোর্টধারী আচ্ছা আমেরিকান নাগরিক সেরেয়াসের মৃত্যুর সঙ্গে এখন পর্যন্ত সন্দেহজনক বা ঘৃণামূলক অপরাধের কোনো সংযোগ খুঁজে পায়নি পুলিশ তার মৃত্যুর ঘটনায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছে নিউ ইয়র্কের ভারতীয় মিশন সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম এক্সের এক পোস্টে নিউ ইয়র্কের ভারতীয় কনসুলেট বলেছেন যে ওহিওতে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ছাত্র শ্রেয়াস রেড্ডি বেনিগারের দুর্ভাগ্যজনক মৃত্যুতে আমরা গভীরভাবে শোকা হতো এই ঘটনায় পুলিশের তদন্ত চলতেছে তবে এ পর্যন্ত সন্দেহজনক কিছু পাওয়া যায়নি ভুক্তভোগী পরিবারের সঙ্গে কনসুলেটের যোগাযোগ রয়েছে এবং তাদের সম্ভাব্য সব ধরনের সহায়তা দেওয়া হচ্ছে এর আগে গত সোমবার নীল আচার্য নামের পারডু ইউনিভার্সিটির এক ভারতীয় ছাত্রকে মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় তিনি আগের দিন থেকে নিখোঁজ ছিলেন পরে ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে তার মরদেহ পাওয়া যায় কঠিন সন্দেহজনক কিন্তু নীলের মা 
গত রোববার সোশ্যাল মিডিয়া এক পোস্টে বলেছিলেন যে তার ছেলেকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না তাকে সবশেষ একজন উবার চালক ক্যাম্পাসে নামিয়ে দিয়েছিলেন এরপর থেকেই নিখোঁজ ছিলেন নীলাচার্য তাকে খুঁজে পেতে সবার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন তার মা গৌরী এর কয়েক ঘন্টা পরে ওই শিক্ষার্থীর মৃত্যু নিশ্চিত করা হয় আবার তার আগে এই ষোলোই জানুয়ারি জর্জিয়ার লিথুনিয়ার বিবেক সাইনি নামে এক ভারতীয় শিক্ষার্থীকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে মেরে ফেলা হয় তিনি হরিয়ানার পঞ্চকুলার বাসিন্দা ছিলেন বিবেক লিথুনিয়াতে এমবিএ পড়ছিলেন এবং একটি দোকানে খণ্ডকালীন কাজ করতেন ওই দোকানে জুলিয়ান ফকনার নামের একজন গৃহহীন ব্যক্তিকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল বিবেক সাইনি লোকটিকে চিপস পানি এমনকি একটি জ্যাকেটও দিয়েছিলেন বলে জানা যায় কিন্তু ঘটনার দিন পঁচিশ বছর বয়সী ভারতীয় এই তরুণ ফকনারকে বিনামূল্যে খাবার দিতে অস্বীকার করেন এবং এই কারণে ফকনার সে ভারতীয়কে হাতুড়ি পেটা করেন আবার এই চলতি বছরের শুরুর দিকে অকুল ধাওয়ান নামে আরেকজন ভারতীয় শিক্ষার্থীর মৃত্যু হয় তাকে ইউনিভার্সিটি অফ ইলিয়ন আরবানাথ চ্যাম্পিয়নের বাইরে মৃত অবস্থায় পাওয়া গিয়েছিল আকুল নিখোঁজ হওয়ার পরে তার বাবা মা ইউনিভার্সিটি পুলিশের বিরুদ্ধে দায়িত্বে অবহেলা এবং নিষ্ক্রিয়তার অভিযোগ আনেন আকুলের বাবা ইস ধাওয়ান বলেন যে একটি ছেলে এক ব্লকের কম মাত্র এক মিনিটের দূরত্বে বসে থাকতে 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 ঠান্ডায় জমে মারা গেল অথচ পুলিশ তাকে খুঁজে পেল না এর চেয়ে দায়িত্বহীনতার কি হতে পারে দর্শক এই হচ্ছে ঘটনা এখন ভারত আমেরিকার সম্পর্ক বন্ধুত্বপূর্ণ কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু সাম্প্রতিক সময় একটু কেমন যেন একটু ভিতরে ভিতরে বিশিয়ে উঠেছে আপনার জানেন যে ওই দিন ক্যানাডার নির্বাচনে ভারতের যে হস্তক্ষেপ এটা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে ক্যানাডা এবং আপনারা আরো জানেন যে ক্যানাডার ব্রিটিশ কলম্বিয়া প্রদেশের একটা শিখ মন্দিরের বাইরে গত বছরের আঠারোই জুন গুলি করে মারা হয় হারদীপ সিং নিজারকে তিনি হচ্ছেন যে খালিস্তানপন্থী বিদ্রোহী যিনি ক্যানাডাতে রাজনৈতিক আশ্রয় আছেন তো এই ঘটনার পর ক্যানাডা প্রমাণ পেয়েছে যে আসলে এই ঘটনায় ভারতীয় দূতাবাস জড়িত এসে ক্যানাডায় যে ভারতীয় দূতাবাস তারা জড়িত এই হারদীপ সিং নিজারকে এই ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রয়েল লোকেরাই মেরে ফেলেছে এবং তারপরে আবার এই ধরনের ঘটনা আমেরিকা একটা ঘটেছে সেখানে এই আমেরিকা একজন শিখনে তাকে হত্যার জন্য কিন্তু এটা শখ কষেছিলেন প্লান পরিকল্পনা সব চূড়ান্ত কিন্তু পরে ধরা পড়ে যান এই শিখনেতা হচ্ছেন তিনিও খালিস্তানপন্থী বিদ্রোহী তার নাম হচ্ছে গুরু পওয়ান্তে সিং পান্নু এবং তাকেই একটা মেরে ফেলা ষড়যন্ত্র হয়েছিল কিন্তু পরে এটা ফাঁস হয়ে যায় কারণ ভারতীয় কেন্দ্র সংস্থা র যেই লোককে হত্যার দায়িত্ব দিয়েছিল তিনি কিন্তু আসলে খুনি নন তিনি ছিলেন খুনির ছদ্মবেশে এফবিআই এর এজেন্ট তো পরে এগুলো ধরা পড়ে যায় ধরা পড়ে যাওয়ার পরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা রথ যাকে কন্ট্যাক্ট দিয়েছিল খুন করার জন্য যে নিখিল মিশ্রা সে নিখিল মিশ্রা চেকোসলাভিয়াতে পালিয়ে যায় তারপর আমেরিকার অনুরোধে চেকোসলাভিয়া তাকে গ্রেপ্তার করে গ্রেপ্তার করার পর তাকে আমেরিকা এনার প্রসেস এখন চলতেছে এবং আমেরিকা এনার পর তার বিচার মার্কিন আইন অনুযায়ী সম্পাদন হবে তো এই সব কারণে কিন্তু আমেরিকাতে অবস্থানরত যে শিখ সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের ভিতর কিন্তু একটা অসন্তোষ আছে কিন্তু সেই অসন্তোষের কারণে যে সব জায়গায় এগুলো ঘটনা ঘটবে আমি তাও মনে করি না এই যে এক মাসের ভিতরে চারটা মৃত্যু চারটাই কিন্তু রহস্যময় তো এই বিষয়গুলো কিন্তু তদন্ত করে দেখা হবে অবশ্যই মনে করি এবং আমেরিকা আইনের দেশ সেখানে অবশ্যই সুবিচার তারা পাবে তার পরিবার জানতে পারবে ঘটনা কি ছিল এবং সত্য কখনো চাপা থাকে না সত্য বের হয়ে আসবে জানি না কি হয়েছে তবে এটা সত্য যে এক মাসের ভিতরে চার চারজন ভারতীয় ছাত্রের মৃত্যু এটা আসলেই খুব যশ্বজনক